నమస్కారం చిత్రసీమ కార్యక్రమానికి స్వాగతం కళల ప్రపంచం ఎంతో మంది ఎన్నో కళలు కని ఎన్నో కష్టాలు పడి ఈ పరిశ్రమలోకి వస్తూ ఉంటారు అలానే కొంతమంది అనుకోకుండానే చిత్రసీమలోకి అడుగు పెడుతూ ఉంటారు అలా అడుగు పెట్టి ఆవిడ ప్రస్థానం మనందరికీ స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉండేలా ఉన్న ఆర్టిస్ట్ ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆవిడ ఎవరో కాదు గీతా భాస్కర్ గారు పేరు వినగానే మీ అందరికీ మన అమ్మ అన్నంత ఆప్యాయంగా అనిపించింది కదా ఎస్ ఆవిడ ప్రయాణం గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడదాం చిత్రసీమలో నమస్తే అమ్మ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను అమ్మ మీరు ఎప్పుడు ఇలాగే ఎనర్జెటిక్గా మీరు నవ్వుతూ అందరినీ నవ్విస్తూ ఉంటారు చాలా ఆప్యాయంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే అందరినీ నవ్విస్తున్నానా ఈ మధ్య ఇప్పుడు పంచతంత్రాలు అయితే ఏడిపిస్తున్నాను అందరు అది కరెక్టే యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ మీరు చూస్ చేసుకునే రోల్స్ ఇవన్నీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటున్నాయి అసలు ముందైతే మనం పంచతంత్రం గురించే మాట్లాడుకోవాలి సో పంచతంత్రం కథలలో మీది వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఆడియన్స్ అందరూ కూడా బాగా కనెక్ట్ అవుతున్నది సో ఇందులో రోల్ ఎలా ఉంది అలాగే హోర్డింగ్స్లో కూడా మిమ్మల్ని సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్గా మధ్యలో పెట్టారు ఆ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది ఫస్ట్ టైం నాది హోర్డింగ్లో కూడా ఉంది పోస్టర్ ఉందంటే ఇట్ డెఫినెట్లీ గివ్స్ మీ హై ఎందుకంటే ఆ డైరెక్టర్ కూడా ఏందనంటే రాసేటప్పుడు నన్నే అనుకున్నాడంట నన్నే ఉంచాలా అనేసి ఆ క్యారెక్టర్కి సో అది ఒక రకమైన తృప్తియే అనిపించింది నాకు సో అండ్ ఇంకొకటి మామూలుగా అంటే విడో కదా కొంచెము ఎవరైనా కొంచెం వెనక పడతారనమాట ముందు పెట్టేదానికి అనేసి అంటే నేను అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ చాలా దగ్గర ఫేస్ చేస్తా నేను కానీ వీళ్ళు ఎంత ధైర్యంగా నన్ను ఫ్రంట్లో పెట్టి మళ్ళీ టీజర్లో కూడా అసలు ఫస్ట్ నాదే ఉండే అనమాట సో నేను ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు దెమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్ సో మనం అన్ని విషయాల గురించి మాట్లాడుకుందాము అయితే మీరు అన్నారు నాకు చాలా గొప్పగా అనిపించింది ఆ హోర్డింగ్లో నన్ను సెంటర్లో పెట్టారు మెయిన్ స్ట్రీమ్లో ఉంచారు అనేసి మీరు ఫస్ట్ టైం ఆ హోర్డింగ్ ఎక్కడ ఎవరితో చూశారు అంటే నాకు ఒక అతను పంపించినారు అనమాట అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఒక వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నాను ఆ డైరెక్టర్ నాకు పంపించినాడు అనమాట మేడం కంగ్రాచులేషన్స్ మీదే సెంటర్లో ఉంది పైన ఉంది మంచి ఏరియాలో ఉంది అని అంటే ఐ ఫీలింగ్ సో హ్యాపీ సో అమ్మ ముందు మనం ఈ సినిమా ప్రపంచం గురించి ఈ జర్నీ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు అసలు గీతా భాస్కర్ గారి బాల్యం గురించి చాలా మందికి క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది సో దాని గురించి చెప్పండి అంటే నా చైల్డ్హుడ్ చాలా అంటే చాలా నన్ను నేను బాగా లావ్ ఉండేది చాలా దగ్గర చెప్పినా నేను బాగా లావ్ ఉండేది తర్వాత నన్ను మొద్దు మొద్దు అని అనేది నాకు చదువు రాదు ఏమీ రాదు ఇది ఎట్లా బతుకుతుందో అనేసి అనుకునేది అనమాట ఒకటి ఏంటంటే కొంచెం మా అమ్మ దగ్గర బాగా అలవాటు అమ్మ దగ్గర కిచెన్లో అంతా హెల్ప్ చేసేది బాగా కానీ మా నాన్న అయితే బాగా నన్ను ఏడిపించేది ఎక్కువ లావ్ ఉంటి చేస్తే బాగా తినేది అనమాట సో అట్లా ఉండేది నాకు ఏం రాదని అని అప్పటి నుంచే నాకు కొంచెం ఆర్ట్లో బాగా ఉండేది అనమాట కొంచెం బాగానే కొంచెం ఐ యూస్ టు షో మై స్కిల్స్ అనమాట ఆర్ట్ డ్రాయింగ్ డ్రాయింగ్ మెహందీ అవన్నీ పెట్టేది అనమాట ఎవరి ఇంట్లో పెండ్లీ అయినా నేనే మెహందీ పెట్టేది అట్లా అట్లా ఉండేది బట్ దాని తర్వాత నాకు మ్యూజిక్ అంటే బాగా ఇష్టం ఉండేది మ్యూజిక్ కాలేజ్లో జాయిన్ కావాలని అంటే మా నాన్న వద్దు ఇప్పుడు వద్దు అని అన్నారు మెడిసిన్ చేయాలని అన్నారు అట్లా ఏదో ఒక రకంగా మా అక్క వచ్చి నువ్వు ఆర్ట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నువ్వు ఆర్ట్ చేయనేసి అట్లా ఆర్ట్ కాలేజ్లో జాయిన్ అయినాను నేను సో నేను అడ్వర్టైజింగ్ ఫోటోగ్రఫీ అవన్నీ చేసిన అసలు అది పెళ్ళి తర్వాత నేను కంటిన్యూ చేసి ఉంటే నేను అనుకుంటా నేను తరుణ్ కంటే ఇంకా బాగా చేసేదానేమో కానీ వాడి కోసం ఎనిమిది ఏళ్ళు మా ఆయన వచ్చి అస్సలు నో ప్రొఫెషన్ నథింగ్ ఇంట్లో వాడినే చూసుకోవాలి నువ్వు అనేసి అన్నారు అన్ని మూతబడింది నాకు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అంతా పోయింది దాన్ని టీచర్గా వెళ్ళాల్సింది వచ్చింది కనీసం టీచర్ అయినా అవుతాననేసి ఆర్ట్ టీచర్గా అయినా నేను అయితే అంటే అప్పట్లో ఆర్ట్ కాలేజ్ అనేది కొంచెం అడ్వెంచరస్ కదా మామూలుగా ఇప్పుడు అమ్మాయిలు అంటే డిగ్రీ చదవాలి లేదంటే ఏదన్నా ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ చేసి పెళ్లి చేసుకోవాలి అలాంటి థాట్ ప్రాసెస్ ఉండేది కానీ మీ ఇంట్లో చాలా ఎంకరేజింగ్ అది మా అక్క ఎక్కువ ఫోర్స్ చేసిందండి ఎందుకంటే మా అక్కకు తెలిసిన ఒక అమ్మాయి చదువుతుంటే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది చాలా అవెన్యూస్ ఉంటుంది నువ్వు తీసుకుంటే అని అనింది కరెక్టే అది నాకు కమర్షియల్ ఆర్ట్ చేసిన నేను అడ్వర్టైజింగ్ మెడికల్ ఎయిడ్స్ చేసేది నేను ఐ యూస్ టు డిజైన్ ఫర్ మెడికల్ ఎయిడ్స్ అదంతా సో ఐ వాస్ టోటలీ ఇన్ టు అడ్వర్టైజింగ్ ఇంకా పెళ్ళి కాకముందు నాకు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ పోస్ట్ వచ్చింది ఆ సైడ్ మ్యాగజైన్లో అయితే కోడంబాకమ్మ నన్నే మా అమ్మ అస్సలు పోనీయలేదు ఎందుకంటే పోయినా కొన్ని రోజులు యానిమేషన్ కూడా కొన్ని చేసినాను అనమాట కానీ అక్కడ నాకు ఒక సినిమా ఆఫర్ వ
అన్ని వద్దు అని అంటే అప్పట్లో సినిమా అంటే ఎందుకు వద్దు అని ఒక ట్యాబు ఉండేది సినిమా అంటే వద్దు ఏదో అంటే చెడిపోతారు అట్లా ఇట్లా అని ఒక రాంగ్ ఇంప్రెషన్ ఉండేది సో సినిమా అంటే ఆర్టిస్ట్ గా మీకు రోల్ వచ్చిందా లేదంటే మీ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఏదన్నా వచ్చింది లేదు నన్ను యాక్టింగ్ కోసం పిలిచిన ఓ వా సో యాక్చువల్లీ మీరు ఎప్పటి నుండో డెస్టిండ్ అనమాట అంటే మీకు రాసిపెట్టి ఉంది ఎట్లా అయినా సరే గీతా భాస్కర్ గారు యాక్టర్ అవ్వాలి అని కాకపోతే అది కొంచెం అంటే మేము ఉన్నింది కూడా కొన్ని రోజులు మేము నేను పెరిగింది కూడా మలోని రోడ్లని శివాజీ గణేషన్ మా భానుమతి మా ఇంటికి వచ్చిపోయేది కన్నాంబా ఉండేది అంటే ఐ వాజ్ వెరీ స్మాల్ దెన్ కన్నాంబా మేడం వాళ్ళ ఇల్లు పక్కకే ఉండేది అనమాట ఆ ఏరియాలో ఉండేది మేము మేబీ అది కూడా ఉండి ఉండొచ్చు మళ్ళీ మా నాన్న కూడా సినిమా తీయాలని సగం లాపేసిందంట సో ఎట్లనో ఒకటి కనెక్టివిటీ ఉండిపోయింది అంతే అదే అర్థమైంది సో పెళ్ళైన తర్వాత తరుణ్ భాస్కర్ గారు అండ్ మీరు బిజీ అయిపోయారు పిల్లల పెంపకంలో ఆ తర్వాత టీచర్గా స్టార్ట్ చేశారు కదా సో మరి ఈ సినిమా జర్నీ ఎలా మొదలైంది అది విచిత్రం అనిపిస్తుంది నాకు అసలు ఫిదా రావడం ఏంది అప్పుడే తరుణ్ది పెళ్లి చూపులు సినిమా వచ్చి ఆడియో రిలీజ్ ఫంక్షన్ అవుతుంది అప్పటికే నాకు ఈ ఆఫర్ వచ్చింది అనమాట అయితే నేను అంటే అంతకంటే ముందు తరుణ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసినాడు అనుకోకుండా అన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ అనుకోకుండా అయితే రీతు వర్మ ఫస్ట్ తను కూడా అందులోనే కాస్టింగ్ అయింది అయితే అది ఇంట్లోనే తీసినారు అనమాట అంటే వాటి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చాలా తీసేది ఇంట్లోనే తీసేది ఎందుకంటే బడ్జెట్ లేకుండా ఉండే ఏదో కొంచెం కాస్ట్ కటింగ్ గురించి ఇంట్లోనే తీసుకునేది అయితే అక్కడ ఆ మదర్ రోల్ కావాలా అనేసి నన్ను ఉంచినాడు ఏం లేదు నాకేం వస్తుందిరా అంటే ఏం లేదు ఏం లేదు నువ్వు గిన్నెలు కడుగుతున్నావు కదా అట్లనే కడుగుతూ ఉండు నేను తీస్తానని ఫస్ట్ సీనే నా అదే అనమాట గిన్నెలు కడుగుతూ ఉంటే అప్పుడు ప్రీతి వచ్చి నా దగ్గర మాట్లాడుతుంది సో అది అంటే మామూలుగా తరుణ్ గారు ఉన్నారు అది ఇంట్లో కాబట్టి అది వేరే ఇది ఓవరాల్ మూవీలో మీది కూడా ఫిదాలో చాలా మంచి క్యారెక్టర్ అది నిజంగా ఎంత ఇప్పటికి అనుకుంటుంటే ఎంత డైరెక్ట్గా నేను దిగినాను అనేది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మొత్తం కెమెరాస్ ఐ వాస్ అందరు చూస్తున్నారు ఎట్లా చేయాలి అనేది ఏం అర్థం కాలేదు నాకు కాకపోతే ఇంకా అన్ని మర్చిపోయి చేసేసినాను అంతే ఒక కమిట్మెంట్ ఉంది కదా ఒప్పుకున్నాను నేను ఇంతమంది ఉన్నారు సెట్లో అండ్ ఈ ఇప్పుడు నేను వెనకకపోతే ఎవరిని ఇంకా మళ్ళీ అన్ని మొత్తం అప్సెట్ అయిపోతుంది కదా అన్న దాంతో ఇంకా అందులో వాళ్ళంతా సెట్లో అందరు నన్ను చాలా కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ చేసి సో మరి అసలు అప్రోచ్ అంటే ఆడియో ఫంక్షన్లో శేఖర్ గారితో మీకు పరిచయం సో అప్పుడు ఆయనకి ఎలా లేదు ఆడియో ఫంక్షన్లో పరిచయం కాలేదు నాకు వాళ్ళు చూసేసి నా ఫ్ర నా స్టూడెంట్ ఒక ఆమె రికమెండ్ చేసింది అనమాట వాళ్ళు ఎత్తుకుంటే ఇట్లా క్యారెక్టర్ కావాలని అంటే దాని తర్వాత అనీష్ కురువులా వచ్చి మాకు పెళ్లి చూపుల్లో ఒక క్యారెక్టర్ చేసినాడు ఆయన అయితే రిచా అని ఒక అమ్మాయి వాళ్ళ ఫాదర్ అనమాట అంటే దాంట్లో ఆయన మా ఇంట్లోనే షూటింగ్ అయింది అయింది కూడా ఆ రో దేవ విజయ్ దేవరకొండ అది ఇల్లు అయితే మాదే పెళ్లి చూపులు సినిమాలు ఓకే అయితే అక్కడనే షూటింగ్ అయింది సో అప్పుడు ఆయన కూడా చూసేసి ఆయన కూడా కొంచెం గట్టిగా అన్నాడు చేయాలి మీరు చేయాలి బాగుంటుంది అనేసి సో ఇంట్లో ఎలా అనిపించింది అంటే ఇంట్లో ఇలా ఆఫర్ ఒకటి వచ్చినప్పుడు ఎలా తరుణ్ అయితే ఏదో ఏదో యథార్థంగా నేను పిలిచిన నీకు ఎక్కడిది యాక్టింగ్ వస్తుంది ఎందుకంటే వాడు అనుకోకుండా దాంట్లోనే నేను కొంచెం డబ్బింగ్ దగ్గర తిప్పలు పెట్టించిన వాడికి సో నీకు ఎక్కడ వస్తుంది కానీ అంత పెద్ద డైరెక్టర్ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు పెద్ద బ్యానర్ కదా నువ్వు రా పోదాము ఆడిషన్కి అయితే పోదాం అనేసి పిలుస్తున్నారు కదా పోదామని వీళ్ళు రెస్పెక్ట్ తట్ అని తీసుకుపోయినాడు వాడు ఓకే తీసుకపోతే అక్కడ ఏదో ఒక స్క్రిప్ట్ ఇచ్చి చేయమని చెప్పినారు ఎట్లా చేసినానో ఏమో మరి నాకు ఎంత ధైర్యం వచ్చి నాకు అర్థమైంది మీరు ఎలా చేశారు మీకు మంచి మెమరీ పవర్ ఉంది కదా స్క్రిప్ట్ వెంటనే చెప్పేసి ఉంటారు చాలా చక్కగా చెప్పుకుంటారు టీచర్స్కి ఎట్లా అంటే చెప్పడమే వచ్చు కానీ వినడం రాదు కథలాగా చక్కగా చెప్పుంటారు ఇప్పటికి ఏదైనా డైలాగులు ఇస్తే పదిసార్లు చదువుకుంటాను అనమాట సో మీకు గుర్తుందా మీరు మొదట చెప్పిన డైలాగ్ మీ ఫస్ట్ మూవీలో గుర్తుందా ఫస్ట్ మూవీలో ఫస్ట్ డైలాగే అదే కోడి గుడ్లు చనవ పిండి పట్కరా పో ఊరుకు ఊరుకు అనేది ఆ డైలాగ్ గుర్తుంది నాకు ఓకే సో ఫిదా అనేది మీరు అన్నట్టు అందరూ ఉండేసరికి కాస్త నర్వస్నెస్ భయపడ్డారు బట్ కమిట్మెంట్ ఈస్ కమిట్మెంట్ కాబట్టి 
కానీ శేఖర్ కమల్లో గారి సినిమాలు మామూలు కమర్షియల్ సినిమాలు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఆయన సినిమాలలో కమర్షియాలిటీ ఉన్నా కూడా అందులో ఒక తెలియని అండర్లైయింగ్ ఆర్ట్ ఉంటుంది అంటే మన ఫీలింగ్స్ ఎమోషన్స్ రిలీజియన్స్ కల్చర్స్ ఇవన్నీ అండర్లైయింగ్లో మనల్ని టచ్ చేసే సబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఫిదా అనేది ఎస్పెషల్లీ తెలంగాణ రీజియన్లో ఉండే కల్చర్ని మనందరికీ చాలా దగ్గర చేసిన సినిమా అండ్ ఆ లాంగ్వేజ్ డైలెక్ట్ దానిలో ఎప్పుడన్నా ఇబ్బంది పడ్డారా అమ్మ అంటే నాకు ఏడీస్ కొంచెం బాగానే హెల్ప్ చేసినారు అనమాట దగ్గర ఉండి వాళ్ళు బాగానే హెల్ప్ చేసినారు ఇంకొకటి నువ్వు అన్నట్టు శేఖర్ గారు అయితే ప్రతీది ఆయనకు మైండ్ అంతా సినిమానే ఉండేది ఆయనకు మొత్తం ఎంత ఎక్కడనో ఉండేది ఆయన ఆలోచనలు అంతా కానీ హీ వాజ్ ఆల్వేస్ థింకింగ్ అబౌట్ ద సీన్ అనుకుంటా నేను ఒక్కసారి అయితే నేను క్యాబ్ నుంచి దిగి వచ్చినప్పుడు ఈ చిరునే బాగుంది ఇట్లనే వచ్చేసేయండి ఇట్లనే వచ్చేసేయండి అన్నాను అంటే అట్లా కొన్ని నావే వాడినారనమాట మళ్ళీ మధ్యలో వచ్చి మీరు పోండి మీరు నిజామాబాద్ పోయి ఒక నాలుగైదు చీరలు కొనుక్కొని రండి మీరు పోయి సెలెక్ట్ చేసుకోండి అనేసి పంపించినారనమాట సో అంటే నేచురల్ వాజ్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ ఆల్ దట్ ఓకే సో ఫిదా సినిమాలో మీకు బాగా నచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అంటే ప్రతిరోజు ఇట్ వాజ్ వండర్ఫుల్ అనమాట ఒక్క అంటే కొంచెం రేపటి కూడా ఉంటారా అని అంటేనే నాకు అక్కడనే నాకు కొంచెం ఒక ఒకసారి బాధ అనిపించింది ఎందుకంటే నేను మళ్ళా కాలేజ్ క్లాసెస్కి పోవాలి కదా డిప్లొమా వాజ్ టీచింగ్ ఐబీ విషయాలాట అనమాట మళ్ళీ నేను క్లాస్కి వెళ్ళిపోవాలి నేను ఇవ్వలేను అనేసి అక్కడనే కొంచెం ఇబ్బంది అయింది కానీ బట్ అదర్వైజ్ నాకు ఎవ్రీ డే వాజ్ లైక్ అ పిక్నిక్ ఫర్ మీ అందరితో కలవడం చేయడం కాకపోతే ఆ సెట్లో ఉంటే కొంచెము టేక్లు టైం పడుతుంది కదా అప్పుడు ఒకసారి అనీష్ కురుల్లో కూడా అన్నాడు యు యూ మస్ట్ బి థింకింగ్ వే ద హెల్ ఐ యామ్ అనేసి ఎందుకంటే టీచింగ్ ఒకటి టైం ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్కి ఒక పీరియడ్ బెల్ కాగానే ఇంకొకటి ఇంకొకటి అని అంటే ఇట్స్ వెరీ టైం టైం బాగుండదు కాబట్టి ఇది అట్లా లేదు ఇట్లా ఇది కూడా ఒక టైం ఉంటుంది ఈవినింగ్ వరకు ఈ షార్ట్స్ తీసేసేయాలని వాళ్ళకు కూడా ఒక అజెండా ఉంటుంది కానీ బట్ ఇన్వేరియబ్లీ కొంచెం లేట్ అవుతుంది ఎట్లయినా ఎందుకంటే ఎంతమంది కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి కదా ఆర్టిస్టులు లైట్ మ్యాన్ సౌండ్ అవన్నీ కానీ అంటే మీకు అవన్నీ దగ్గర నుండి తరుణ్ భాస్కర్ గారు ఇంట్లోనే షూటింగ్స్ చేసేవాళ్ళు కాబట్టి బట్ యూ మస్ట్ బి హ్యావింగ్ అన్ ఐడియా అంటే ఐడియా అంటే నేను పర్టికులర్గా తెలుసుకోవాలని తెలుసుకోలేదు చూసినాను అంతే చూసి అబ్జర్వ్ చేసినాను అంతే ఒకప్పుడు తరుణ్ ఒక షూట్ అప్పుడు పెళ్లి చూపులు షూట్ అప్పుడు ఒక షూట్లో నాకు తెలియకుండా నేను రూమ్లో అది ఫీల్డ్ అనమాట ఫీల్డ్ అన్న వర్డ్ కూడా నాకు తెలియదు యాక్చువల్లీ నథింగ్ అయింది అండ్ సింగ్ సౌండ్ వేరే ఉంది సో నాకు ఆ రూమ్ల నుంచి బయటకు వచ్చేసిన సీన్ అయితేనే ఉంది బయటకు వచ్చేసిన సో దట్ వాస్ వన్ ఫనీ ఇన్సిడెంట్ అనమాట ఇంట్లో ఎప్పుడు ఏడిపిస్తూ ఉంటారేమో మిమ్మల్ని ఇలాంటివన్నీ గుర్తు చేసుకొని సో ఈ మూవీ ఫిదా అనేది మీరు అన్నట్టుగా ఎంజాయబుల్ ప్రాసెస్ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీకు వచ్చిన గుర్తింపు ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తారు సినిమా వచ్చిన తర్వాత నాకు ప్రివ్యూ పోవాలి చూడాలి అని అంటే ఒకలాంటి భయం ఎందుకంటే మోర్ దెన్ లైఫ్ సైజ్ కదా స్క్రీన్ మీద కనబడం కనబడదు బా నాకైతే ఏం చేసినా అని ఎట్లా చేసినా అనేది ఎట్లా వచ్చింది ఏమైంది అనేది ఏం చూ ఎందుకంటే యాక్టింగ్ చేసినాక యూజువలీ మానిటర్ దగ్గర పోయి చూస్తారు కదా అది కూడా చూడకపోయేది అంత భయం నాకు అయితే ఒకసారి సాయిపల్లి కూడా ఆంటీ ఆంటీ వచ్చి చూడండి మీరు రాండి మీరు రాండి అత్తమ్మ అత్తమ్మ అనేది అత్తమ్మ మీరు వచ్చి ఒక్కసారి చూడండి లుకింగ్ సో నైస్ వచ్చి చూడండి చూడండి అంటే నాకు అస్సలు నాకు అంత భయం ఉండేది ఇంకా మళ్ళీ థియేటర్ ప్రివ్యూ అప్పుడు ఇంకా భయం అయింది నాకు అసలు సీట్ చివర కూర్చొని చూస్తున్నాను అనమాట నాకు ఓడికి ఏమంటాడు అని ఒక భయం ఉంది వచ్చినాడు అండ్ హీ రియలీ లైక్ మై ఓకే సో అంటే మామూలుగా ఎప్పుడు మీరు టీచర్ గా టీచింగ్ చేస్తూ పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్ పెట్టేవాళ్ళు మొత్తానికి మీకే ఎగ్జామ్ లాగా అనిపించేది ఒక్కొక్కసారి అది ఉంటుంది ఆ భయం ఉంటేనే కదా యూ విల్ బి ఏబుల్ టు పర్ఫామ్ వెల్ అండ్ లేకపోతే అందులో అక్కడనే ఉండిపోతాం అంటే యాజ్ అ టీచర్ ఐ ఆల్వేస్ సే దట్ ఎప్పుడు కానీ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది వచ్చిందంటే ఇంకా అంతే ఇంకా పడిపోతాం మనం ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ లేకుండా ఉంటేనే మనం ముందుకెళ్తాం యూ విల్ బి ఏబుల్ టు రిఫైన్ యువర్ సెల్ఫ్ కదా చాలా బాగా చెప్పారు కదా వ్యాలిడ్ పాయింట్ సో ఫస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి మీకు యాక్టింగ్కి వచ్చిన కాంప్లిమెంట్ అంటే న్యాచురల్గా ఉన్నారనేసి కానీ నాకు అది కాంప్లిమెంట్ నాకు న్యాచురల్గానే ఉంటాను నేను నాకు మేకప్ సూట్ కాదేమో అని అనిపిస్తుంది నాకు 
మేకప్ అవసరం లేదనిపించాలి సో నెక్ ఆ తర్వాత వచ్చిన రికగ్నిషన్ కి మీకు చాలా ఆఫర్లు వచ్చి ఉంటాయి అండ్ తరుణ్ భాస్కర్ గారి సినిమాలు కూడా అవును సో పెట్టాల్సింది వచ్చింది వాడు ఫిదా అయింది కదా ఇంకా మళ్ళా నేను కూడా అమ్మని పెట్టాలని అని పెట్టినాడు రెమ్యూనరేషన్ ఇచ్చారా లేదా అస్సలు అసలు ఇప్పటికీ కూడా లేదు అసలు అంటే శేఖర్ కమ్ములా గారి సినిమాలో చేయటం అనేది ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి ఒక కళ లాంటిది లైక్ మనం కళను ప్రేమించినప్పుడు మనకి డ్రీమ్ ఉంటుంది సో అలాంటి ఒక వండర్ఫుల్ అచీవ్మెంట్ లాంటిది నామినల్ అది ఫినామినల్ అచీవ్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నన్ను పీపుల్ రికగ్నైజ్ చేసి ఇంకా ఇంకా ఫిదాలో ఫిదాలో అనే వరకు నాకు నిజంగా అది ఎంత ఒక లైఫ్లో అది ఒక గుర్తింపు వచ్చేసింది కదా అని ఐమ్ ఆల్వేస్ గ్రేట్ఫుల్ టు హిమ్ రియలీ యా సో అల్ అలాంటి క్యారెక్టర్ తర్వాత మనకి ఇండస్ట్రీలో ఉండేది ఏంటంటే ఒకళ్ళకి రికగ్నిషన్ ఒక క్యారెక్టర్తో వచ్చింది అంటే వరుసగా అలాంటివి రావటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది కుప్పలు తెప్పలుగా అవే ఆఫర్స్ వస్తాయి అలా మీకు జరిగిందా అంటే అవే మోస్ట్లీ వస్తున్నాయి కానీ కొన్ని అయితే ఆఫీసర్స్ ఇప్పుడు ఒకటి ఏమో ఒక ఆఫీసర్ రోల్ వచ్చింది ఆల్రెడీ ఒకటి ఒక ఆఫీసర్ రోల్ది ఒక వెబ్ సిరీస్ చేసినాను నేను సో డిఫరెంట్ వస్తున్నాయి లేదనేది కాదు అంటే మేబీ ఇప్పుడు నేను కొంచెం ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండి నా ప్యాటర్న్ ఆఫ్ డ్రెస్సింగ్ అవన్నీ కొంచెం మారుస్తే వస్తుందేమో కానీ బట్ నేను మార్ మార్చుకోను వాళ్ళు పాపం నాకు తగ్గట్టే ఇవ్వాలి అంతే సో అట్లా మేబీ ఐమ్ లూజర్ కానీ ఐ డోంట్ మైండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లూజింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్న దానికి ఇప్పుడు వచ్చే రోల్స్కి మనకి డ్రెస్సింగ్ అనేది చాలా మినిమల్ అయిపోయింది హౌ యూ క్యారీ ద రోల్ అనేది చాలా మనకి మన ఆడియన్స్లో వచ్చిన ఫ్రీడమ్ లిబరేషన్ అనేది ఆర్టిస్ట్కి బ్లెస్సింగ్ లాగా ఉంది సో సర్కారు వారి పాట దగ్గరకు వద్దాం సర్కారు వారి పాట అనేది వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ మూవీస్ మన టాలీవుడ్లో అందులో అవకాశం ఆ జర్నీ ఎలా జరిగింది అది నాకు తరుణ్ చెప్పినాడు అనమాట తరుణ్ తోటి లైన్ ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నాడు అబ్బాయి సాయ్ అని ఆ అబ్బాయి అన్నాడు ఇట్లా ఉంది అనేసి మళ్ళీ తరుణ్ వచ్చి పెద్ద బ్యానర్ పెద్ద మహేష్ బాబు గారి తోటి వారి యాక్టింగ్ను ఒప్పుకో అని అన్నాడు మీకేం ఎట్లా ఉంటుందో అంటే చిన్నదో పెద్దదో యూ నాట్ గోయింట్ మేక్ యూ కెరియర్ కదా ఒప్పుకో చేసుకోవాలని అన్నాడు అయితే ఒప్పుకున్నాను నేను బాగా అనిపించింది అయితే ఈ అంటే మీరు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి నాకు ఒక ప్రశ్న అడగాలనిపిస్తుంది మామూలుగా మనం పిల్లలకి కెరీర్లో గైడ్ చేస్తాం ఇది చేయరా ఇది చేయమ్మా బాగుంటుంది అనేసి అదే ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ దే ఆర్ ఏబుల్ అంటే వాళ్ళు మనల్ని గైడ్ చేయగలిగిన క్యాపబిలిటీస్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక అమ్మగా మీకు చాలా ప్రౌడ్గా సో ఎలా ఉంటుంది మీ ఇద్దరి మధ్య వాడు నీ కంఫర్టబుల్ ఉంటే చెయ్యి డోంట్ స్ట్రెయిన్ యువర్ సెల్ఫ్ అని అంటాడు అనమాట అంటే నువ్వు ఇంట్లోనే కూర్చోవాలని కూడా అన్నాడు వాడు కానీ వాడికి నాతో ఎదురుగా అన్నాడు కానీ ఎదురు బయట వాళ్ళతోటి అంటాడు ఇప్పుడు నేను మొన్న చెన్నై బయస్ వచ్చినాను ఒక ఫ్యామిలీతోటి వాళ్ళది తరుణ్ ఈ వచ్చే ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళ ఆఫీస్ ఎక్స్పాన్షన్ది చెన్నైలో ఉండే అనమాట వాళ్ళు నన్ను తీసుకుపోయినారు అయితే వాడు వాళ్ళందరికీ చెప్పినట్టు అమ్మని చూసుకోండి జాగ్రత్త తను బాగా స్ట్రెయిన్ అయిపోయింది మళ్ళీ ట్రావెల్ వేరే అని అన్నాడంట అయితే నాకు తెలియదు వాళ్ళు నాకు అక్కడ పోయినాక చెప్పినారు అంటే తరుణ్ ఇట్లా చెప్పినాడు మేము ఇట్లా కాదు మిమ్మల్ని బాగా చూసుకోవాలి అంటే నేను క్యాబ్ గురించి నేను అరేంజ్ చేసుకుంటాను వద్దు లేదు లేదు అంటే ఆ డ్యూటీ మేము చూసుకోవాలి తరుణ్ చెప్పి పంపించినాడు పదే పదే అని సో హీ ఈస్ కన్సర్న్ మేబీ ఎందుకంటే వాడికి టైం కూడా ఉండదు డిస్టర్బ్ చేయా నేను ఇంట్లో ఇది లేదు అది లేదనో లేకపోతే తిని పోరా చే ఐ నెవర్ ఇంటర్ఫియర్ అనమాట అంటే వాళ్ళ నాన్న కూడా అట్లనే పెంచినారు వాడిని ఏది అడగద్దు వాడు క్రియేటివ్ మైండ్ కదా ఫ్రీడమ్ ఉండాలి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ థాట్స్ ఉండాలి నువ్వు మధ్యలో ఏదైనా పోయి అడిగినావంటే మళ్ళీ అటు ఆలోచన అంతా అటు పోతుంది డైవర్ట్ అయిపోతుంది వద్దు అనేసి అనేది సో వాడిని ఏది అడగని ఏదైనా ఏదైనా అర్జెంట్గా ఏదైనా అడగాలంటే కూడా పదిసార్లు ఆలోచన చేసి మెల్లగా ట సిచ్యువేషన్ చూసి అడుగుతాను నేను ఎప్పటికీ ఆ థాట్ ఆఫ్లో ఎక్కడనో ఉంటుంది వాడికి సో తరుణ్ భాస్కర్ గారి సినిమాలు కూడా చాలా బాగుంటాయి నా ఫేవరెట్ మూవీ ఈ నగరానికి ఏమైంది నాకు చాలా ఇష్టం అంటే పెళ్లి చూపులు కూడా బట్ ఈ నగరానికి ఏమైంది ఆయనకి ఒక ఆర్టిస్టిక్ టచ్ ఇస్తారు ఆయన సినిమాలకి ఎలా అది జరుగుతుంది అంటే ఆ ప్రాసెస్ ఆయన థాట్ అంటే వాడు చిన్నప్పటి నుంచి యూ వాజ్ ఇన్ టు ఆర్ట్ 
అది ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడే మా వారికి బాగా వెరీ కన్ వెరీ ఇన్సిస్టెంట్ అనమాట ఆర్ట్ క్లాసెస్ అవి ఇవి చేయాలి పెట్టి నువ్వు చేస్తేనే వాడికి వస్తుంది అనేసి చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేసినాడు ఆయన కొడుకు మీద నాకు కొడుకే పుడతాడు నాకు క్రియేటివ్ ఉంటాడు ఉండాలి అని అన్ని అనమాట అయితే వాడు టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అప్పుడు నన్ను ఒక దగ్గర జడ్జ్గా పిలిచినారు అనమాట ఆర్ట్ ఎగ్జి ఆర్ట్ కాంపిటీషన్కు అయితే వీడు పక్క కూర్చొని వాడిని కూర్చోబెట్టేసి వాడికి ఒక పేపరు పెన్సిల్ ఇచ్చినారు సో వాడు డ్రాయింగ్ వేసినప్పుడు వినాయకుడిలాగా వేసినాడు అనమాట సో వాడికి అక్కడ స్పెషల్ కమెండేషన్ ప్రైజ్ ఇచ్చినారు అది కాక అంతకంటే ముందు వాడు జస్ట్ ఈ వాజ్ అ టాడ్లర్ అనమాట అప్పుడే వాడు గోడ మీద పెన్సిల్ పట్టుకొని గీకేది అనమాట ఆ పెన్సిల్ పట్టుకునే విధానం కూడా ఒక అతను అన్నాడు వాడు ఎంత ప్రొఫెషనల్గా పడుతున్నాడు చూడండి సంథింగ్ ఇస్ రే దేర్ ఉన్ దిస్ బాయ్ అని మళ్ళీ గోడ మీద గీస్తే కూడా మా అక్క ఒకసారి ఆపొద్దు ఆపొద్దు వాడిని చూడు ఎంత నీట్గా ఏదో కొంగలాగా గీసినాడు అనమాట క్రేన్ లాగా ఒక ఫామ్ ఉండేది కొంచెం ఉంది అండ్ హీస్ గాట్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రైజెస్ తరుణ్ భాస్కర్ వస్తున్నాడు అంటే అబ్బో అని అనేది అందరు అట్లా సో హీ వుడ్ ఆల్వేస్ గెట్ ప్రైజెస్ ఇన్ ద కాంపిటీషన్స్ ఆల్సో ఓకే అంటే టీవీ చూసుకుంటూ కూడా మేము అసలు వాడిని ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ అప్పుడు టీవీ తీసేస్తారు కనెక్షన్ తీసేస్తారు కదా అట్లా మేము ఎప్పుడు చేయలేదు వాడికి ఆ టీవీ చూసుకుంటూ కూడా వాడు ఈ కార్టూన్స్ అంతా చూసుకుంటూ హీ యూస్ టు డ్రా వాళ్ళ నాన్నగారు అనుకున్నట్టుగా ఎగ్జాక్ట్గా క్రియేటివ్ స్పిరిట్తో మంచి ఆర్టిస్టిక్ నేచర్తో కెరీర్లోకి రావటం అనేది ఆ తరుణ్ గారికి కూడా బ్లెస్సింగే కదా అంటే అలాంటి ఫ్యామిలీ ఉండటం ఆ ఎక్స్పోజర్ అంతా ఇప్పుడు వాడికి యూజ్ అవుతుంది అని అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే అది ప్రతిదీ ఒక అబ్జర్వెన్స్ తోటి చూడడము ఒక డిఫరెంట్ యాంగిల్ తోటి చూడడము ఇవన్నీ అంటే కాంపిటీషన్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఆల్వేస్ విన్నింగ్ కదా ఆ ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది అనేది సో మీకున్న ఈ ఇప్పుడు దొరుకుతున్న ఈ ఎక్స్పోజర్లో సినిమాల విషయంలో మీకు పర్సనల్గా బాగా నచ్చిన క్యారెక్టర్ ఏంటి మీరు చేసిన దాంట్లో అబ్వియస్లీ నాకు ఫిదా ఫస్ట్ కాబట్టి నాకు కొంచెం అంటే ఆ అమ్మాయితోటి అటాచ్మెంట్ అది అంటే ఒక ఫ్యామిలీతోనే అటాచ్మెంట్ అంటే గివింగ్ దే గివింగ్ మీ ఇంపార్టెన్స్ అనమాట నేను వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏం కావాలనో చూసుకునేది అవన్నీ దట్ వాజ్ డెఫినెట్లీ ఆ వామ్తో నేను అనమాట ఆ క్యారెక్టర్లో సో యా కరెక్ట్ ఆ వామ్త్ డెఫినెట్గా ఉంది అండ్ ఇప్పుడు మీరు చేసిన క్యారెక్టర్లో కూడా పంచతంత్రమే తీసుకుంటే అందులో కూడా మన్మడితోటి అనమాట అవును సో అంటే అందులో ఇది కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ అనుకోండి బట్ దెర్ ఈస్ అన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ లవ్ అబ్బాయి వెరీ చాలా ముందు వెరీ లవబుల్ చైల్డ్ సో సర్కారి వారి పాట తర్వాత ఏ ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే పెద్ద స్టార్స్తో చేసిన తప్పుడు అప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ రికగ్నిషన్ ఉన్న అరే మహేష్ బాబు సినిమాలో చేశారు మన ఇండస్ట్రీలో ఇలా ఉంటుంది కదా ఆ తర్వాత వచ్చే రికగ్నిషను రెమ్యూనరేషను రెస్పెక్ట్ పెరుగుతూ ఉంటాయి అలా మీకు జరిగిందా అంటే ఉంది మళ్ళీ ఇంకొకటి తరుణ్ భాస్కర్ వాళ్ళ అమ్మ అన్న వేరే ఉంది కదా సో నేను ఎప్పుడు అంటా నేను తరుణ్ భాస్కర్ వాళ్ళ అమ్మ అంటే ప్లీజ్ వద్దు అని అంటా అంటే అంటే నేను కరెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాను అంటే యాజ్ అ జోక్ అది ఎందుకంటే ఎప్పటికీ ఇప్పుడు స్కూల్కి తీసుకొని పోయినప్పుడు ఎప్పుడు పేరెంట్స్ని ఎట్లా అంటే పిల్లలతోటే గుర్తుపడతారు కదా వాళ్ళ పక్క వాళ్ళ నాన్న అని అట్లనే ఇప్పుడు నాకు ఎప్పటికీ ఇట్లనే అయిపోయింది నాకు రికగ్నిషన్ ఇది ఏంది అట్లా అంటా అంతే ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్న సినిమాల గురించి వెబ్ సిరీస్ల గురించి చెప్పండి అంటే ఇప్పుడు ఒక అప్కమింగ్ డైరెక్టర్ అనమాట కొంతమంది వచ్చి ప్లీజ్ మీరు ఉండాలి మీరు చేయాలి అని అంటే కొన్ని ఇబ్బంది ఉంటుంది కానీ బట్ దెన్ స్టిల్ ఒప్పుకుంటాను నేను ఎందుకంటే నాకు యంగ్స్టర్స్ పాపం వాళ్ళకి ఎంత ఆశ ఉంటుంది అని ఐవ్ సీన్ మై సన్ అనమాట వాడు ఎంత ప్యాషనెట్గా ఉండి వాడు ఎంత ఆ జర్నీ అంతా ఎంత కష్టపడ్డాడు అంత వరకు రీచ్ అయ్యేదానికి అని నేను చూసేసి ప్రతి ఒక్కరికి ఎంత ఆశ ఉంటుంది వాళ్ళకు కూడా ఏదో ఒక రికగ్నిషన్ రావాలి అన్న దాంతో ఐ యాక్సెప్ట్ సర్టన్ రోల్స్ అని ఇప్పుడు చేసిన ఆఫీసర్ రోల్స్ ఏంటండి అది ఇంకా అంటే ఇంకా అది షూట్ స్టార్ట్ కాలేదు అది ఒకటి ఉంది అనమాట చేయాలి ఓకే ఆ రోల్ ఎలా ఉండిపోతుంది 
అంటే స్ట్రాంగ్ గా ఇప్పటి వరకు ప్రేమగా ఆప్యాయంగా ఉండే గీతా భాస్కర్ గారిని చూసాం కదా స్ట్రిక్ట్ గా స్ట్రాంగ్ గా ఉండే క్యారెక్టర్ చూడబోతున్నాను లేదు ఇప్పుడు నా స్టూడెంట్స్ ని అడుగుతా అదే నేను నాకు టీచర్స్ డే కదా హే గీతు హౌ ఆర్ యూ డాలింగ్ అని అని పెడతారు నాకు తర్వాత ఎప్పుడు ఫ్రీ ఉంటావే రా వీ హ్యావ్ టు గో అవుట్ వీ వాంట్ గో అవుట్ విత్ యూ అట్లా అని అట్లా దిర్ ఆల్ దిర్ ఆల్ ఒక ఒకడైతే గీత గీత అని అంటాడు అనమాట అబ్బాయి అబ్బాయి వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ ఆల్సో సో చాలా మంది అంటే దే వాళ్ళు కనెక్ట్ అయిపోతారు అనమాట ఇంటికి రావడం బయట వాళ్ళ వాళ్ళతో పోవడం అవన్నీ బాగానే ఉంటుంది నాకు స్టూడెంట్స్ అంటే మీ మామూలుగా ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం గంభీరంగా కొంతమంది అలాగే ఉంటారు కదా కానీ మీ దగ్గర ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది హెచ్పిఎస్లో కూడా అంత అల్లరి చేసే పిల్లలు అందరు ఆర్ట్ రూమ్ లోనే ఉండేది అసలు వచ్చి అక్కడ అడ్డా వాళ్ళకి వచ్చి కూర్చొని అన్ని మాట్లాడుకునేది చేసేది ఆ ఫ్రీడమ్ ఉండేది వాళ్ళకి సో మీరు చక్కగా అంటే ఒక్క పిల్లలకు ఒక ఫ్రీడమ్ ఇస్తే వాళ్ళకి చాలా వరకు మనం వీ కెన్ బ్రింగ్ అవుట్ ది టాలెంట్స్ అని అనిపిస్తుంది మనం ఒక్క బుక్స్ పేజెస్ మాత్రం కాదు కదా వాక్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అనమాట కొంచెం వాళ్ళకి ఆ ఫ్రీడమ్ ఉంటే అక్కడ ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్స్ అంతా దే వుడ్ హెల్ప్ యూ సో మచ్ ఎంత వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ ఐడియాస్ అవన్నీ ఒక థీమ్ త్రో చేస్తే ఇంకా ఎట్లా అంటే వాళ్ళు మనం ఉండక్కర్లే వాళ్ళే ప్లాన్ చేసిస్తారు అట్లా అవును ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ఇంకా చాలా ఫాస్ట్గా ఉన్నారు అయితే సినిమాల ప్రభావం జన్ అంటే సొసైటీ మీద పడుతుంది అనేది చాలా వరకు అంటూ ఉంటారు కదా సో ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ప్రభావం సినిమాల మీద పడుతుందా సినిమాల మీద ప్రభావం జనరేషన్ మీద పడుతుంది సినిమా అనేది ఉన్నదే కదా అండి చూపిస్తున్నారు మేబీ దే కొంచెం ఎగ్జాజరేట్ చేస్తారు కానీ బట్ ఉన్నదే ఉన్నదే చూపిస్తున్నారు ఇంకా మనం బయట చూస్తుంటే కొన్ని అయితే విచిత్రం అనిపిస్తుంది ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది అవన్నీ ఎందుకు సినిమాలు తీయరని అనిపిస్తుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ అంటే ఇవాళ రేపు ఎంత అంటే హెక్టిక్ కాంపిటీషన్ అయిపోయింది కట్ త్రోట్ కాంపిటీషన్ అయిపోయింది పీపుల్ దే వాంట్ హెల్ బెంట్ ఆన్ వాట్ దే వాంట్ అనమాట అండ్ మీడియా ప్రొజెక్షన్ తోటి ఇంకా ఎక్కువ ఒకటి పెడితే ఎన్ని లైక్స్ వచ్చినాయి ఎంతమంది చూసినారు ఎంతమంది చూడలేదు ఎంతమంది కామెంట్ కొట్టినారు ఇవన్నీ ఐ డోంట్ నో ఇట్స్ ఆల్సో సూపర్ఫిషియల్ కానీ ఒక్కొక్కసారి తప్పదు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఉండాలి యాక్టివ్గా యాక్టివ్గా ఉండాలి వాటితో నేను అనుకుంటా ఇప్పుడు సినిమాలో కూడా ప్రతి ఒక్కరు సినిమాలో ఏదో ఒక సినిమాలో ఉండాలి చేయాలి నాకు కూడా ఒక రోల్ వస్తుంది అని చూస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఒక వంద మందికైనా ఎక్స్పోజ్ అయిపోతున్నారు కదా ఇది వరకు వచ్చి ఆడపిల్లలు బయట పోవద్దు ఎక్కువ బయట పోవద్దు చేయొద్దు పిల్లలు పుడితే కూడా ఇంకా ఫోటోలు తీయొద్దు అనేది ఉండేది కదా ఇప్పుడు ప్రతిదీ ప్రతిదీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్ ఎక్స్పోజ్ అనమాట సో సినిమా అన్నది ఎవరికి ఇప్పుడు బ్యాడ్ అన్న ఇంప్రెషన్ పోయింది అది ఒక మార్పు వచ్చింది ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు డూ సమ్ రోల్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు నా ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలా మంది అడుగుతారు మాకు కూడా ఏదైనా రోల్ ఉంటే చెప్పండి అనేసి సో దట్ వే ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ ఫార్చునేట్ సో మీరు అంటే మామూలుగా ఆర్టిస్ట్ అయిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఇది ఉంటుంది అంటే నేను ఈ డైరెక్టర్తో వర్క్ చేయాలి లేదంటే ఇలాంటి కాస్టింగ్లో వర్క్ చేయాలి లేదంటే ఈ రోల్ నేను చేయాలి ఇలాంటి రోల్ ఏదైనా అలా ఏదైనా మీకు అట్లా ఎప్పుడు నాకు నింది లేదు చిన్నప్పుడు ఎటువంటి అంటే ఏ డైరెక్టర్ సినిమాలు ఎక్కువగా చూసేవాళ్ళు అంటే నేను డైరెక్టర్ అనేది కాదు నాకు పాటలు అంటే బాగా ఇష్టం ఉండేది మా నాన్న అయితే ఎక్కువ ఎంజిఆర్ సినిమాకి తీసుకుపోయేది ఆయన నాకు శివాజీ గణేష్ ఉంది బాగా ఇష్టం ఉండేది కమలాస్ ఉంది ఇష్టం ఉండేది అంతే రజనీకాంత్ది కూడా అంటే నాకు ప్రిఫరెన్స్ అనేది లేదు నాకు అన్నీ చూడాలని ఉంటుంది నాకు ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా సినిమా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు సినిమాలు బాగాలేదు అని ఏదైనా రివ్యూ వస్తే కూడా ఐ వాంట్ టు గో సీ అంటే ఒక ఎన్కరేజ్మెంట్ లాగా కాదు అప్పుడు నా ఒక దాంతో ఎన్కరేజ్మెంట్ కాదు కానీ బట్ నాకు చూడడం ఇష్టం అనమాట మేబీ యాజ్ అ టీచర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు అనలైజ్ ఐ బీ విజువల్ ఆర్ట్ కదా మాకు ఎందుకు బాగుంది అన్నది ఎందుకు వచ్చింది బాగలేదు అన్నది ఎందుకు వచ్చింది అని ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉంటుంది సో ఆ రకంగా నాకు చూడాలని ఉంటుంది ఓకే అలా తరుణ్ భాస్కర్ గారి సినిమాలు అనలైజ్ చేస్తూ ఉంటారా చేస్తాను నేను ఈ నగరానికి ఏమైంది అయితే చెప్పేసిన అవుట్ రైట్ చెప్పిన నేను ఒకటి తాగుడు తాగుడు ఏంద్రాది తాగుడు తాగుడు అని పెట్టినావు అంటే ఉన్నదే చూపిస్తున్నావు కరెక్టే కానీ బట్ దెన్ 
పీపుల్ యాక్సెప్ట్ చేయరు కదా ఫ్యామిలీతోటి పోవాలంటే ఎంతో ఒక హెజిటేషన్ ఉంటుంది చూసేదానికి అనేసి కానీ ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు అట్లా లేదు చూస్తూనే ఉన్నారు అన్ని యాడ్స్ కూడా వస్తున్నాయి కదా ఏమి ఒక రిస్ట్రిక్షన్ లేకుండా సో రావాలి ఎందుకంటే జనరేషన్ ఈజ్ చేంజింగ్ ఏదైనా కానీ లెట్ దెమ్ నో ఎవ్రీథింగ్ కానీ దాంట్లో మునిగిపోవద్దు అంతే కదా ఏదైనా ఒబ్సెషన్ ఉండొద్దు పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్తో పెద్ద పెద్ద స్టార్స్తో వర్క్ చేశారు కాబట్టి ఎప్పుడైనా అరే ఈయన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శేఖర్ కమల గారే ఉన్నారు ఆయనలో కానీ నేను ఇంకే డైరెక్టర్లో అయినా సరే ఈ క్వాలిటీ చాలా బాగుంది తరుణ్కి చెప్పాలి ఇది డెవలప్ చేసుకోమని అలా ఏదో అనిపించింది ఇప్పుడు నేను చెప్పినా కూడా తరుణ్కు చూడరా అసలు అంటే తరుణ్ వే ఆఫ్ టేకింగ్ ఎట్లా అంటే ఆడ ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటారు జోకులు వేసుకుంటారు సడన్గా పోయి క్రికెట్ అని ఆడతారు ఒక సీరియస్నెస్ ఉండదు అసలు వీళ్ళు సినిమా తీస్తారని అసలు రాజ్కాంత్ కురి గారు కూడా అదే అన్నారు వీళ్ళు సినిమా తీస్తారని అనుకున్నానండి ఫస్ట్లో అండ్ రెండు మూడు సార్లు ఆయన ఆరవడం కూడా అయింది అనమాట ఎందుకంటే అంత కూల్గా ఉంటారు వాళ్ళు కానీ శేఖర్ గారు అట్లా కాదు అంటే బాగానే మాట్లాడేది చేసేది సడన్గా వెనకకు పోయి కూర్చునేది అనమాట సెపరేట్గా ఎక్కడనో ఉండేది ఆయన ఒక మూలలో పోయి కూర్చొని ఈస్ట్ ఆ థాట్ ప్రాసెస్ లెక్క వెళ్ళిపోయేది ఆయన సీరియస్నెస్ ఉంటుంది ఎవరికైనా తరుణ్ కూడా ఉండొచ్చు కానీ బట్ ఏమో వాడు వే ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అది వేరు ఉంటుంది అని సో ఇప్పటి వరకు అంటే మామూలుగా సినిమాలు చేయటం వెబ్ సిరీస్లు చేయటం ఇవి డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి అంటే సినిమాల స్టైల్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఒక్కొక్క డైరెక్టర్కి ఎలా స్టైలింగ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుందో టేకింగ్ డిఫరెన్స్ అలాగే సినిమాలకి వెబ్ ప్లాట్ఫామ్స్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సినిమా కాకుండా ఎపిసోడ్ వైజ్ షూట్ చేయటం ఇలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా మీకు ఏది బాగా పర్సనల్గా ఇష్టం నాకు ఆర్టిస్ట్లకి ఏది డిఫరెన్స్ ఉండదు అనుకుంటా నేను అంటే నాకైతే అట్లా అనిపిస్తుంది ఏదైనా కానీ సెట్ ఉంటుంది యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ రోల్ అంతే కదా అంటే ఇందులో ఒక ఆరు ఎపిసోడ్లు ఉన్నాయనుకోండి వీళ్ళు ఎలా ఎపిసోడ్ వైజ్ తీసే వాళ్ళు ఉంటారు ఆరో ఎపిసోడ్ అయితే మొదటి రోజు తీసే ఒక జర్నీ ఉంటుంది కదా ఒక క్యారెక్టర్కి ఒక రోల్కి ఒక జర్నీ ఉంటుంది లేదు అట్లే లేదు సినిమాలు కూడా అట్లనే కదా ఇప్పుడు వచ్చి ఒక ఒక స్పేస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి అది ఎక్కడనో ఉంటుంది సగం వెనకకు ఉంటుంది వాళ్ళు ఎడిటింగ్లో చేసుకుంటారు కానీ బట్ ఆ సెట్ ఉన్నప్పుడు వీ ఓన్లీ హ్యావ్ టు గో డూ ఆ రోల్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ అంతే అది ఎక్కువ నేను అదే అని అనేది ఆర్టిస్ట్లకు పర్వాలేదు వీ జస్ట్ గో డూ ఆర్ రోల్ అండ్ వీ కమ్ ఆఫ్ అఫ్కోర్స్ కొంచెం ఇబ్బంది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీట్ అవ్వాలి డైరెక్టర్కు కెమెరామెన్కు అందరికీ మనం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీట్ అవ్వాలన్న ఒక ఇది ఉంటుంది భయం ఉంటుంది అండ్ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ టువర్డ్స్ దట్ కానీ కానీ వాళ్ళ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళు కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకంత లైటింగ్ని బట్టి చూస్తారనమాట కదా వాళ్ళు తర్వాత వచ్చి డైరెక్షన్ కంటిన్యూషన్ కంటిన్యూషన్ చూస్తారు ఇంకొకటి ఇంకొకటి ఒకటి ఇప్పుడు ఒక దాంట్లో అంటే ఇప్పుడు సీతారామం తీసినప్పుడు ప్యారలల్గా తరుంది షూట్ వేరే ఎక్కడనో అవుతుంది నాది ఇక్కడ అవుతుంది అంటే అసలు యాక్చువల్లీ తరుణ్ కూడా ఉండాల్సింది ఆ సీన్లో అని అనుకుంటా అట్లనే అన్నారు ఫస్ట్ కానీ ఇప్పుడు కాస్ట్ కన్స్ట్రెయిన్స్ ఉంటుంది కదా ఒకటి ఒక దగ్గర వాళ్ళు కిరాయికి తీసుకున్నప్పుడు కొన్ని ఏరియాస్ అంతా కొంచెం విపరీతంగా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు పెళ్లి చూపులు తీసినప్పుడు బస్ స్టాండు అక్కడ ఇక్కడ ఆ టైమింగ్ ఉంటుంది కదా గుంపు లేనప్పుడు తీయాలి మరీ క్రౌడ్ లేనప్పుడు ఆ టైమింగ్స్ ఉంటుంది అట్లనే ఒక ఒక దగ్గర ఇప్పుడు సీతారామం ఆ ప్యాలెస్లో తీసినప్పుడు ఒక రోజు రెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఇస్ అ బాంబ్ వాళ్ళ ఇంకొక దగ్గర అనేది అయితే ఇప్పుడు ఈ నగరానికి ఏమైంది తీసేటప్పుడు అట్లనే ఒక దగ్గర దోశలు వేసేటప్పుడు కొంచెం లైట్ ఉండాలి లైట్ పోయింది అనుకోండి ఇంకా మళ్ళీ మొత్తం ఆ రోజంతా వాళ్ళకి ఎంత ఖర్చులు అయితే ఎంతమందికి పేమెంట్ ఇవ్వాలి ఎంత అగైన్ టు రిపీట్ దట్ షార్ట్ ఇస్ టూ డిఫికల్ట్ కదా మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే అదే లైట్ వస్తుంది అని ఏమి ఉంటుంది అంటే కొన్ని న్యాచురల్ లైట్ తోటి ఉండాలి కొన్ని సెట్ లైట్ అంటే ఓకే సెట్ చేసేసుకోవచ్చు న్యాచురల్ లైట్ ఇప్పుడు పంచతంత్ర కథల్లో అట్లనే లాస్ట్లో వచ్చి ఒక ఇంట్లో అంటే సిటీలో పోయినాక రెండో కొడుకు ఇంట్లో పోయినాక నాకు ఒక్కదానే ఉంటాను నేను సో అక్కడక్కడ ఫుల్ ఆ సన్ లైట్ తోటే తీసినాడు అండి ఆయన ఆ టైంకి చెప్పినాడు రావాలి అనేసి ఆ టైంకి ఆ సన్ లైట్లనే తీసినాడు అనమాట దే వాజ్ నో కెమెరా అట్ ఆల్ ఓన్లీ విత్ దట్ సన్ లైట్ ఈ హ్యాడ్ టేక్ ఐ మీన్ దే వర్ నో లైట్స్ అదే ఎక్స్ట్రా లైట్స్ ఎక్స్ట్రా లైట్స్ లేకుండా ఓన్లీ విత్ దాచురల్ లైటింగ్లు చేసేసారు ఆ
సీతారామం వచ్చిన తర్వాత లవ్ స్టోరీ వండర్ఫుల్ మూవీ అది కూడా మళ్ళీ ఆర్ట్ ఆర్టిస్టిక్ సినిమాల్లో మీరు మంచి మంచి సినిమాల్లో చిన్న పాత్ర అనుకోలేదు నేను అసలు వన్ మంత్ ఆల్మోస్ట్ ఎడిటింగ్ అయిపోయిన టైంలో లాస్ట్కి పిలిచినారు ఆ సీన్కు ఒక సీన్ కొన్ని తరుణ్ ఎప్పటి నుంచో పోతున్నాడు కదా ఎప్పటి నుంచో పోతున్నాడు నేను అయిపోయింది అనుకున్నా నేను అరే అయిపో వస్తుంది సినిమా ఇంకా మళ్ళీ నాదేముంది రోల్ అక్కడ అనేసి అట్లా ఉన్నింది లాస్ట్ మినిట్ కు ఆ రోల్ ఒకటి ఉన్నింది యూ మస్ట్ బి వెరీ ఐ రియలీ ఫీల్ హ్యాపీ అండ్ యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అంత మంచి హిట్ అయింది ఇప్పుడు వేరే భాషల్లో చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉందా మీకు నాకు తమిళ్లో చేయాలని ఉందండి నాకు ఎప్పుడు నేను ఇప్పుడే చెప్పినాను కదా ఆశలు ఎక్కువ లేదనేసి కానీ ఆబ్వియస్లీ నాకు తమిళ్లో ఒకటి చేయాలని మరి ఎప్పుడు అప్రోచ్ అవ్వలేదా లేదు లేదు అది వస్తుంది ఏమో ఎప్పుడు వచ్చినప్పుడు చూస్తామని అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ లక్కీ ఫర్ యూ అనాలి బ్లెస్డ్ యు ఆర్ వెరీ బ్లెస్డ్ మీరు ఎవరిని అప్రోచ్ అయ్యే అవసరం లేకుండా మీకంటూ కొన్ని పాత్రలు అలా మీకోసమే రాసినట్టు వచ్చేస్తున్నాయి అలాగా ఇప్పుడు మీరు వేరే లాంగ్వేజెస్లో చేయాలన్నా లేదంటే ఎప్పుడైనా అప్రోచ్ అవ్వాలనే ఇంటెన్షన్ లేదు ఎప్పుడు లేదు అది ఎందుకో నాకు ఫస్ట్ నుంచి నాకు ఆయన యూస్ టు రన్ ఫర్ థింగ్స్ అనమాట అనుకుంటా నాకు ఆశ ఉంటుంది ఇప్పుడు మ్యూజిక్ అంటే మ్యూజిక్ కాలేజీలో జాయిన్ కావాలని ఉన్నింది ఆశ అంటే అది ఒక క్రేజ్ లాగా ఉన్నింది లేదు ఏదైనా కానీ ఫూ ఫుడ్ కూడా ఫుడ్ కూడా నాకు అంత ఇది తినాలి అది తినాలని ఒక క్రేవింగ్ ఉంటుంది కదా అట్లా ఎప్పుడు లేదు నాకు మెడిటేషన్ చేస్తారా మీరు ఏం లేదు మెడిటేషన్ లేదు పొద్దున్న లేసి ఇల్లు ఊడ్చి తుడుస్తాను నేనే చేస్తాను నేను మొత్తం ఐఎమ్ అప్ బై త్రీ థర్టీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐఎమ్ అప్ ఓ మై లేట్గా పండుకున్నా కానీ టూ పోయి పండుకున్నా మా మా దగ్గర పార్టీస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే వెన్ మై హస్బెండ్ వాజ్ దగ్గర ఇంకా ఎక్కువ ఉండేది అనమాట పోతే టూ టూ థర్టీ అయిపోతుంది ఇంటికి వచ్చే వరకు అసలు ఫిదా సినిమా అప్పుడైతే ఒక్కొక్క షార్ట్ అప్పుడు ఉన్న రాత్రి షార్ట్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ అయిపోయినాక నిద్రనే ఉండదు మళ్ళీ వెంటనే ఐ వుడ్ జస్ట్ గో ఆన్ అది అలవాటు అయిపోయింది నాకు ఎందుకంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు నాలుగు గంటలకు లేచి అలవాటు అయింది నాకు మా తాత ఎక్కువ మా తాత దగ్గర పెరిగినా నేను ముగ్గులు వేయాలి ఊడవాలి ఆడవాళ్ళు చేయాలి అనేసి అని లా ఉంటాయి కదా అప్పుడు ఇట్స్ అ వే ఆఫ్ రిడ్యూసింగ్ యువర్ వెయిట్ కూడా అనేసి పొట్టపోతుంది అది అని అంటే అది అట్లనే అలవాటు అయిపోయింది సో ఇప్పుడు నేర్పించారా ఏ మెడిటేషన్ లేదు చాలా మంది అడుగుతారు ఏ మెడిటేషన్ సిక్స్ వరకు దీపం ఉండాలి మా ఇంట్లో అది చాలు మనకి ప్రశాంతతని ఇవ్వడానికి సో చిత్రసీమ అనే ఇండస్ట్రీకి ఎన్నో అపోహలు ఉన్నాయి ఎన్నో మనం ఎన్నో వింటూ ఉంటాం ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్లో పాజిటివిటీ నెగిటివిటీ ఉంటుంది కానీ పాజిటివిటీ ఎంత ఉన్నా యాక్చువల్లీ హీరోలు డైరెక్టర్లు అందరూ మంచి సినిమాలు తీస్తారు చాలా సొసైటీకి గివ్ బ్యాక్ చేస్తారు అయినా కూడా నెగిటివిటీ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది ఇప్పటికీ కూడా ఒక తెలుగు అమ్మాయిని హీరోయిన్గా పంపించాలన్నా ఒక ఆర్టిస్ట్గా పంపించాలన్నా ఖచ్చితంగా అందరూ నో అనే అంటారు ఒక అమ్మాయిని చూసే విధానం వేరుగానే ఉంటుంది ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని అంటే ఇది ఎప్పటికీ పోతుంది వాట్ ఆర్ ద వ్యూస్ ఆఫ్ యూ అంటే ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ స్లోలీ గోయింగ్ అవి అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు అమ్మాయి సినిమాలో ఉంది అని అంటే మీరు అన్నట్టు పాలిటిక్స్లో ఉన్నా కానీ సినిమాలో ఉన్నా కానీ సంబంధాలు రావడం కూడా కొంచెం కష్టమే అని అనుకుంటారు అబ్బా ఇట్లా అని మోస్ట్లీ ఎందుకంటే ఇది టైం బౌండ్ ఉంటుంది అంటే ఇట్స్ అ గ్యాంబిల్ ఎప్పటికి ఉంటుంది అనేది లేదు ఇవాళ హవా నడుస్తుంది ఓకే ఫైన్ కానీ రేపు ఎట్లా ఉంటుందో అనేది తెలియదు అదొకటి స్టెబిలిటీ లేదు దీంట్లో అండ్ ఇంకొకటి ఎవరైనా ఎదురు చూస్తారు కదా హోమ్లీగా ఉండాలి ప్లెజెంట్గా ఉండాలి ఇంట్లో ఉండాలి ఇల్లు చూసుకోవాలి పెట్టుకోవాలి అని ఉంటారు అది బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ పోతే ఎవరైనా ఒప్పుకుంటారేమో అని ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు ఐ డోంట్ థింక్ అది ఒక ప్రాబ్లమే లేదని అనుకుంటా నేను చాలా మందికి వాళ్ళ పిల్లల్ని పంపాలని ఉంది కదా ఉండాలని ఉంది అంటే సినిమాలో అని ఇప్పుడు ఎట్లయితే మూవీ సినిమా అన్నది ఒక స్క్రీన్లో కనబడేది మాత్రం కాదు యు యు హ్యావ్ సో మెనీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఈ సెట్లో పనిచేసేటి ఒక ఆమె వచ్చి మొత్తం సెట్ చే చేసిందంటే మనమే అనుకున్నాం కదా ఫస్ట్ టైం మనం లేడీని చూస్తున్నాం మైక్ సెట్ చేయడం అని అది మగవాళ్ళనే చూస్తాం సో అట్లా దర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ వేర్ యూ కెన్ వర్క్ కదా సో మీరు అంటే విజువలైజింగ్ యానిమేషన్ ఆర్ట్ డెఫ్ అక్కడ కూడా డెఫినెట్గా చాలా మంది చాలా మంది చాలా మంది కరెక్ట్ 
ఫోటోగ్రఫీ అవన్నీ ఫోటోగ్రఫీ కూడా చాలామంది ఇప్పుడు చేస్తున్నారు లేడీస్ చాలామంది అంటే ముందుకు వస్తున్నారు ఆటోలే నడుతున్నారు ట్రాక్టర్లు నడుతున్నారు అది బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ పోవాలండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేనే చేయాలన్నా నువ్వే చేయాలన్నా అని లేకుండా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ పోతే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఆల్ రైట్ గీతా భాస్కర్ గారు ఇప్పటి వరకు సినిమా జర్నీ గురించి అలాగే సినిమాల మీద ఇప్పుడున్న జనరేషన్ మీద మనం చాలా మాట్లాడుకున్నాం అయితే మీ లైఫ్లో ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటి అంటే టీచింగ్ మీరు ఇందాక కూడా చెప్పారు పిల్లల్ని మీరు చాలా చక్కగా అర్థం చేసుకున్నారు అంటే ఎంత పెంకి పిల్లలైనా మనం ఇచ్చే ఫ్రీడమ్తో వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా కూల్ అయి చేసేయచ్చు మనం అనే దాని గురించి సో మీకు ముందు నుండి పిల్లల మీద ఉండ ఇంట్రెస్టా లేదా టీచింగ్ మీద ఉండే ప్యాషన్ ఏది మిమ్మల్ని ఇటువైపు నడిపించింది అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోయిందంటే టీచింగ్ ఇస్ మై మోస్ట్ ప్యాషనేట్ ప్రొఫెషన్ అన్నట్టు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎవరైనా ఎక్కడైనా వచ్చి పిల్లలకు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఉంది అని అంటే నేను ఫస్ట్ ఒప్పుకుంటాను నేను మొన్న కూడా మొన్న కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉన్నింది అనమాట వెళ్ళిపోయినా నేను అంటే జనరలీ నాకు పిల్లలతోటి బాగా అటాచ్మెంట్ ఉండేది కానీ టీచింగ్ మాత్రం నాకు చేయాలని లేదు అసలు నాకు కాలేజీలో ఉన్నప్పుడే నాకు ఒక అవకాశం వచ్చిందనమాట నన్ను సబ్స్టిట్యూట్గా పంపించినారు కాలేజ్ నుంచి మా సీనియర్ ఒక ఆమె ఉన్న స్కూల్లో పెద్ద స్కూల్ అది జైన్ స్కూల్లో అయితే అక్కడ నన్ను సబ్స్టిట్యూషన్ కింద పంపించినారు అప్పుడు నాకు ఐ డెంట్ ఫినిష్ మై కోర్స్ ఆల్సో అప్పుడు పోయినా నేను సిక్స్ మంత్స్ కనేసి పోయినా నా తను ప్రెగ్నెన్సీ లీవ్లో పోయిందని అయితే అక్కడ ఆ స్కూల్లో విపరీతంగా నాటి పీవీ చిల్డ్రన్ అనమాట వాళ్ళు ఎట్లా అంటే మొత్తము అబ్బాయి అనేది వై ఆల్ దిస్ మ్యామ్ ఇఫ్ ఐ కెన్ కౌంట్ మనీ ఇట్స్ ఇనఫ్ అనేది అలాంటి యాటిట్యూడ్ అలాంటి యాటిట్యూడ్ అసలు వాళ్ళ అన్న వచ్చి అన్న వచ్చి ఫిఫ్త్లో ఉంటాడు తమ్ముడు వచ్చి ఎయిత్లో ఉంటాడు అంటే వాళ్ళు ఒక రకమైన ఒక రకమైన పెంపడమో లేకపోతే ఆ పిల్లల యాటిట్యూడో ఏందో అర్థం కాదు అంటే వాళ్ళు దే ఆర్ వెరీ అంటే ఒకటి మాకు అన్ని ఉంది కదా ఇది ఎందుకు అవసరం లేదు ఏదో పద్ధతి ప్రకారం మేము వచ్చి చేస్తున్నాం అన్న ఫీలింగ్ ఉండేది ఎగ్జామ్ అప్పుడు కాపీ ఇంకొట్టేది కాపీ కాపీ ఎగ్జామ్ అప్పుడు ఇన్విజులేషన్ అప్పుడు ఒక అబ్బాయి అన్నాడు మ్యామ్ యువర్ ఐజ్ ఆర్ యాజ్ షార్ప్ యాజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ అని అనేది అంటే అసలు వాళ్ళని చెక్ చేస్తే కూడా వాళ్ళకి అంత కోపం వచ్చేది రిటైర్ వెరీ అగ్రెసివ్ స్టూడెంట్స్ ఉండేది అంటే అప్పుడు నాకు అది ఒక అవర్షన్ అయిపోయింది టీచింగే చెయ్యా నేను అనేసి అయితే తర్వాత నన్ను కంటిన్యూ చేయమని చెప్పినారు యాక్చువల్లీ బికాస్ ఆర్ట్ వాజ్ మై సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఐ మీన్ ఐ కుడ్ రిలేట్ అ లాట్ టు ద స్టూడెంట్స్ అక్కడ వాళ్ళది షో ఎగ్జిబిషన్లో కానీ కొంచెం అండ్ మోర్ ఓవర్ నాకు కొంచెం ఇంగ్లీష్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండే వరకు ఐ రైట్ పోయమ్స్ అనమాట కొంచెం పోయిట్రీస్ అవన్నీ రాసేది సో నాకు అది కొంచెం ఆర్ట్కు తగ్గట్టు కొంచెం రైటింగ్ స్కిల్స్ అని అవి కొంచెం క్యాప్షన్స్ అవన్నీ రాసే వరకు దే లైక్ మై విజువలైజేషన్ అనమాట సో దే వాంటెడ్ మీ టు కంటిన్యూ కంటిన్యూ చేయాలని అన్నారు అది సెంట్రల్ స్కూలే అది అయితే కంటిన్యూ చేయాలంటే నేను చెయ్యాను అన్నాను అయితే నా ప్రొవిజనల్ సర్టిఫికేట్ తీసి పెట్టుకున్నారు ఇవ్వను అన్నారు నేను చెప్పినాను ఐ డోంట్ నీడ్ ఇట్ ఎట్ ఆల్ అని వచ్చేసినా బయటికి ఐ డోంట్ నీడ్ ఇట్ ఎనీవే ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ డూ దిస్ ప్రొఫెషన్ అని బయటకు వచ్చేసిన ఎంత పొగరుతో బయటకు వచ్చినానంటే మళ్ళీ నాకు ఐ హ్యాడ్ టు జాయిన్ యాజ్ అ టీచర్ కదా పబ్లిక్ స్కూల్లో హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్లో సో ఐ వెంట్ బ్యాక్ టు గెట్ మై సర్టిఫికేట్స్ ఓహో ఐ వెన్ బ్యాక్ టు గెట్ మై సర్టిఫికేట్స్ అంటే నాది ప్రొవిజనల్ ఇచ్చి నేను ఒరిజినల్ కూడా తీసుకోలేదు అనమాట కనీసం అదైనా తెచ్చుకోవాలనేసి పోయినా నేను ఎందుకంటే ఆర్ట్ అన్నది మనం చేసి చూపెట్టవచ్చు కదా ఇంకా నాకు ఎందుకు అన్న ఒక పొగరు ఉండింది ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను అడుగుదాం అనుకున్నది ఏంటంటే అసలు అక్కడ టీ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండడంతో టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ వద్దు అనుకున్నారు కదా మరి ఒక ఆర్టిస్ట్గా గ్రో అవుతూ మళ్ళీ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ ఎందుకు ఎంచుకున్నారు అదే హైదరాబాద్ వచ్చాక అంటే అక్కడ నేను తర్వాత నేను వద్దు అనుకొని నేను అడ్వర్టైజింగ్ ఉంటి మెడికల్ ఎయిడ్స్లో ఉంటి తర్వాత పెండ్లీ అనేది స్టార్ట్ అయింది పెండ్లీ అయిపోయినాక మా వారు జాబ్ రిజైన్ చేసినాడు సో మాకు కొంచెం ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నింది అనమాట నాకు ఇంకా మళ్ళా ఉద్యోగం చేయొద్దు అని నా కొడుకునే చూసుకోవాలి చైల్డ్ ఇస్ యువర్ హ్యాండ్ ఫుల్ అనేసి ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు ఏం చేయలేదు నేను దాని తర్వాత ఇట్ వాస్ టూ డిఫికల్ట్ టు మీట్ బోత్ ఎన్స్ అనమాట ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఎటువంటి సిచ్యువేషన్స్ అని అంటే ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్స్
అండ్ నా యాటిట్యూడ్ ఏంటంటే వీ కెనాట్ డిపెండ్ ఆన్ ఎనీబడి వాళ్ళు చేయలేదు చూడని చెప్పడం చాలా తప్పు మనం చేసుకోవాలి మనం చేసుకోవాలి కానీ ఒకరిని పోయి అడగద్దు వాళ్ళు మన కోసమే వాళ్ళు సంపాదించరు కదా ఎవరు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ కోసమే వాళ్ళు చేసుకుంటారు మధ్యలో పోయి మనం డిస్టర్బ్ చేయొద్దు మనం మనం కష్టపడాలి అండ్ వీఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ టాలెంటెడ్ కదా అనేసి కనీసం టీచింగ్ కైనా పోతా నేను అంటే నో నో అన్నాడు నువ్వు టీచర్గా ఉండిపోతావు నువ్వు నువ్వు సొంతంగా ఏదో చేసుకోవాలని ఐ ఐ వాంట్ డూ సంథింగ్ ఆన్ మై ఓన్ నువ్వు సొంతంగా చేసుకోవాలని అనుకున్నావు అందుకనే నువ్వు టీచర్ నేను చెప్పిన ఫస్ట్ అయితే నేను నన్ను పోని కొంచెం బయటపడతా నేను ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతానని పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కమింగ్ అండ్ గోయింగ్ ఇంట్లో ఎప్పటికీ వంట చేయడము సర్వ్ చేయడం ఇవన్నీ ఉండేదనమాట సో నేను పార్ట్ టైం అయినా చేసుకుంటానని ఫస్ట్ పార్ట్ టైం సిస్టర్ నివేదితలో జాయిన్ అయినా కానీ ఆ పార్ట్ టైం నాకు కుదరలేదు ఇంటికి వచ్చే వరకు వీడితోటి కొంచెము నాకు హెక్టిక్ అయిపోయింది ఇంకొకటి కొంచెం అక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్స్ కొంచెం కష్టమైంది అనమాట అండ్ ఇంకా మళ్ళీ హెచ్పిఎస్ వచ్చినాక కూడా గొడవ పడి నేను ఒక ఆయన అన్నాడు నువ్వు అప్లై చెయ్యి అని తీసుకొని వచ్చి ఇచ్చినాడు అనమాట పేపర్లో వచ్చింది యాడ్ నువ్వు చూడు అప్లై చేయి కంపల్సరీ అప్లై చేయి యూ విల్ బీ యూ విల్ గెట్ ఇట్ అని అట్లా అప్లై చేసి వాడు చదివే స్కూల్లో నువ్వు పోతున్నావు వాడికి వచ్చేదంతా నిన్నించని వస్తుంది వన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు క్యామో ఫ్లాష్ మై సన్ అనేసి ఎందుకంటే ఆయన మొత్తం కొడుకు మీదనే ఉన్నింది అనమాట పోయినా మస్తు అవస్థ పడ్డా నేను అక్కడ ఐ వెన్ త్రూ అ లాట్ అనమాట ఎందుకంటే ఈయన ప్రతిదీ చూసేది ఒక్క మార్క్ హాఫ్ మార్క్ క్వార్టర్ మార్క్ వీడు బాగా చదివేది ఫస్ట్ వచ్చేదాన్నిట్లో చూసేది అనమాట ఇంటికి రాగానే గొడవ అక్కడ పోగానే టీచింగ్ చేసుకుంటూ నేను ఏమీ చెప్పలేను నేను యాజ్ అ టీచర్ నేను ఏం అడగలేను కొలీగ్స్ తోటి చాలా ఇబ్బందులు పడ్డా నేను అట్లా అయింది దాని తర్వాత మెల్లగా నేను వన్స్ ఐ గాట్ ఇన్ టు ద గ్రూప్ పిల్లలతోటి ఎస్పెషలీ సీనియర్ స్కూల్కి పోయినాక ఆ పిల్లలతోటి ర్యాపు అయితే వండర్ఫుల్ ర్యాపు సో ఆటోమేటిక్గా ట్యూన్ అయిపోయారు ట్యూన్ అయిపోయినాను సో ఇప్పుడు కరెంట్ కూడా మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు కదా అంటే యువర్ వర్కింగ్ యాజ్ అ నో నేను తర్వాత నేను తర్వాత హెచ్పిఎస్ నేను చెప్పి జాయిన్ అయినా నేను రిటైర్ అయ్యే వరకు ఉండా నేను అక్కడ నేను వచ్చేస్తా బయటికి అనేసి అయితే తరుంది అయిపోయినాక వన్ ఇయర్ ఉండి నేను బయటకు వచ్చేసాను వాళ్ళు వచ్చి నన్ను యాక్చువల్లీ మీ టైం ప్రకారం మీరు రండి అని కూడా అన్నారు నేను సిస్టంలో లేనప్పుడు నేను ఒప్పుకొని నేను మళ్ళా డిఫరెన్సెస్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా వద్దు అని వచ్చేసినా బయటకు వచ్చేసినాక దెన్ ఐ వాస్ విత్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ ఎడ్యుకేషనల్ కన్సల్టెంట్ దాని తర్వాత మళ్ళా నువ్వు ఇంగ్లీష్ పోయి నేర్చుకో ఇంకా కొంచెం మెరుపు తెచ్చుకో నువ్వు అన్ని వచ్చాను అనుకోకు అని అన్నాడు మా ఆయన సరే అని అక్కడ నిజాం కాలేజీకి పోతే ఆయన నన్ను డాక్టర్ సురేష్ ఆర్కాటని నన్ను ట్రైనర్గా తీసుకున్నాడు అయితే దట్ వాజ్ అ టర్నింగ్ పాయింట్ ఫర్ మీ నాకు కినసిక్స్ నేర్పు నువ్వు చెప్పు తర్వాత నేను నా నేను మిగతా చెప్తా గ్రామర్ చెప్తానని అట్లా ఆయన దగ్గర చాలా నేర్చుకున్నా నేను అట్లా చాలా బాగుంది నేర్చుకోవడానికి వెళ్తే మీరే టీచింగ్లోకి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయినాను నేను మళ్ళీ ఇరాన్ ఇరాక్ స్టూడెంట్స్ కూడా నేను ఒక బ్యాచ్ తీసుకున్నాను నేను ఆర్ట్స్ కాలేజ్లో సో అట్లా నాకు చాలా ర్యాప్ ఉండింది స్టూడెంట్స్ తోటి యంగ్స్టర్స్ తోటి బాగుండింది అండ్ ఐ లైక్ అండ్ ఐ వాజ్ లర్నింగ్ సో మచ్ నాకు చాలా వరకు నేను కూడా నేర్చుకున్నాను నేను అన్నీ తెలుసు అని మనం అనుకునేది పొరపాటు కదా ఈవెన్ ఐ లర్న్ అలాట్ బికాస్ నాది ఇంగ్లీష్ అన్నది నేను మేబీ ఐ కుడ్ ఐ కెన్ స్పీక్ అ లిటిల్ కానీ అంత ప్రో నేను చదవలేదు కదా ఐ డోంట్ గెట్ ఇన్ టూట్ అంత ప్రొఫిషియన్సీ లేదు అనేసి సో నాకు అది వాళ్ళతోటి ఉండడంతో నేను చాలా నేర్చుకున్నాను నేను దాని తర్వాత నేను ఐబీ విజువల్ ఆర్ట్కి వచ్చిన ఐబీ విజువల్ ఆర్ట్కి వచ్చినాక ఆర్ట్ ఇస్ టేకన్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ లెవెల్ అక్కడ డిఫరెంట్ అదర్ దెన్ వాట్ మన స్కూల్స్లో అంతా డ్రాయింగ్ అని అంటే అంటే బాక్స్ నుంచి కలర్ బయటికి పోవద్దు అన్నట్టు నేర్పుతారు కదా ఇక్కడ అట్లా కాదు ఇక్కడ నా నాకు తగ్గట్టు ఉన్నింది అనమాట నా మెంటాలిటీకి తగ్గట్టు అంటే వదిలేసి వాళ్ళ వాళ్ళని ఫ్రీగా వాళ్ళు ఎట్లా వేస్తారో ఏని వాళ్ళ స్టైల్ వాళ్ళకి అనేసి అసలు తరుణ ఆటలు కూడా నేను అసలు వాళ్ళకి ఒక లైన్ కూడా నేర్పింది లేదు అట్లా చాలా మంది పిల్లలు వాళ్ళకి కొంచెం వాళ్ళకి అబ్జర్వేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి వస్తుంది అని అంటే ఐ నవ్వే యూస్ టు ఫోర్స్ ఎనీథింగ్ ఉంది మన స్టైల్ వాళ్ళకి వస్తుంది మళ్ళా తెలుగు నాలుగు ఊరిక కొంచెం నేర్పొచ్చు కానీ బట్ అది తెలియదని అనుకుంటారు అందరికి వస్తుంది ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు గైడ్ దెమ్ అంతే అట్లా నాకు పిల్లలతోటి ఐబీ విజువల్ ఆర్ట్ అయితే మంచి ర్యాప్ అవునింది టోటలీ ఇన్
చాలా మంచి సో ఇవేలా మేనేజ్ చేస్తారంటే సినిమా షెడ్యూల్స్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అండ్ మీకు రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి సో ఈ రెండు మేనేజ్ చేయడం అనేది కష్టం అది ప్రతి ఒక్కరికి నాకు నా అనుభవంతో ఏంటంటే కట్ ఆఫ్ ఉండాలి అప్పుడే మనకు మనకు వచ్చే బాధలు మనకు వచ్చే ఇబ్బందులు కూడా మనం కట్ ఆఫ్ చేస్తాం కట్ ఆఫ్ పాయింట్ ఉండాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు స్విచ్ ఓవర్ డిఫరెంట్ అంటే డిఫరెంట్ పనులు అనమాట ఇప్పుడు ఇంట్లో కూర్చొని సడన్గా థాట్స్ ఎటో పోతుంది ఏదో ఏడుపోస్తుంది బాధ వస్తుంది అంటే లేచి కిచెన్లో ఏదైనా చేస్తా లేకపోతే అల్మారికి పోతా స సదరేజ్ చేస్తా లేకపోతే ప్లాంట్స్ దగ్గరకు పోతా యూ హ్యావ్ టు కట్ యువర్ థాట్స్ రైట్ అప్పుడు అందులో మనం మునిగిపోమనమాట ఏదైనా కానీ దానికి చాలా మైండ్ కంట్రోల్ కావాలి ఎక్స్పీరియన్స్తో ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు ఫస్ట్ నుంచి నాకు అంతే నాకు సడన్గా నాకు ఏదైనా అనిపించిందంటే ఇమ్మీడియట్గా అయ్యో ఇదేటో పోతుంది మైండ్ ఇంకా మళ్ళా అనేసి వెళ్ళిపోతుంది దేంట్లోనా ఇప్పుడు కూడా లేకపోతే ఎవరినైనా మా వాళ్ళు ఉన్నారు పక్కకు సినిమాకి పోతాం రండి అని సినిమాకి వెళ్ళిపోతా బయట పోవడము ఏదో ఒకటి చేయడం క్రాస్ వర్డ్ చేస్తా నాకు ఇష్టం అనమాట సో బ్రేక్ ఆఫ్ థాట్స్ ఎప్పటికి ఉండాలి ఉంటేనే మనకు ఆ డిఫరెంట్ మనం ఎన్ని పనులైనా చేయగలుగుతాము ఇంకొకటి ఏ సంతోషమైనా దాంట్లోనే తేలిపోము ఏ కష్టం వచ్చినా దాంట్లోనే మునిగిపోము చాలా బాగా చెప్పారు అంటే దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇప్పుడు ఇంత మన ఇంటర్వ్యూలో అసలు ఈ ఒక్కటి మేము నేర్చుకోగలిగితే దాటు కంపల్సరీ అసలు చాలా హెల్ప్ ఇప్పుడు స్కూల్లోనే మనకు ఉంది కదా ఆ పద్ధతి ఇప్పుడు స్కూల్ టీచర్ కాబట్టి నాకు ఇంకా అది కలిసి వచ్చిందని నాకు అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకంటే నాకు చిన్నప్పుడు మా నాన్న చాలా అంటే చాలా నన్ను ప్రతిదానికి నన్ను ఏడిపించేది అనమాట ఎందుకంటే నేను పుట్టిందే అని కొడుకు అని అనుకున్నాను నేను పుట్టినానని నేను అట్లా అనుకునేది కా అయితే నాకు ఎట్లా అంటే ఇది చేయాలి అది చేయాలి ఈ మ్యూజిక్ నేర్చుకోవాలి ఈ కుట్టడం నేర్చుకోవాలి ఇది చేయాలి అనేసి ఐ యూస్ టు సింప్లీ గో అండ్ లర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పటికి కూడా నాకు అదే నాకు అది ఒక ప్యాషన్ అనమాట పిల్లలు స్టూడెంట్స్ని ఎవరన్నా చూస్తే ఒక ఒక లైఫ్ కదా రకరకాలు నేర్చుకోండి ఏది ఎప్పుడు పనికి వస్తుందని తెలియదు అది కాక పనికి వస్తుందో లేదో ఈ బ్రేక్ ఆఫ్ థాట్స్ ఉంటుంది సడన్గా పోయి మిషన్లో పోయి కూర్చొని ఏదైనా కుట్టుకుంటా ఏదో ఒకటి చేస్తాను నేను అట్లా ఇప్పుడు స్కూల్లో ఉన్నాం కదా ఒక మ్యాథ్స్ పీరియడ్ తర్వాత మ్యాథ్సే నడుస్తుందా కాదుగా ఇమ్మీడియట్గా మనకు జాగ్రఫీ హిస్టరీ వస్తుంది కదా సో ఇమ్మీడియట్గా ఆ సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళిపోతాం కదా మళ్ళీ ఆ లెక్కలు రావు కదా జాగ్రఫీ క్లాస్లో సో జంపింగ్ అక్కడ నుంచే మనకు ట్రైనింగ్ వస్తుంది స్కూల్ నుంచే వస్తుంది మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తలేము ఆ ఏరియాలో మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తలేము రైట్ ట్రూ దాన్ని మనం లైఫ్లో అప్లికబుల్ చేసుకుంటే చాలా వండర్ఫుల్గా ఉంటుంది వండర్ఫుల్ మెసేజ్ ఇది మాత్రం సో చిత్రసీమలో ఈరోజు ఒక గ్రేట్ కాన్వర్సేషన్ అయింది అని చెప్పాలి నిజంగా చాలా కరెక్ట్ విషయం చెప్పారమ్మ ఈరోజు మన చిత్రసీమలో మీ అభిప్రాయాల్ని అనుభవాలని చాలా ఈజ్తో ఎంతో సాఫ్ట్గా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అందరికీ థ్యాంక్స్ చూశారు కదండి ఇది ఇవాటి మన చిత్రసీమ మళ్ళీ మరొక ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం